Well, let me talk about another kind of doubt that uh, Wittgenstein raises. Есть еще один тип сомнений по Виткенштейну. It comes in various varieties. Проявляется он по-разному. But uh, for lack of a better way to refer to it, I like to call this kind of doubt neurotic doubt. За неимением лучшего определения назовем эти сомнения невротическими. Let me give you a few examples and you'll see why I use those terms. Покажу несколько, несколько примеров и потом вы поймете, почему я um, использую термины. Suppose that there is someone who has a great, great fear that the ground at any time is going to open up and swallow him. Представьте себе человека, который постоянно боится он постоянно в панике, потому что боится, что под ним разверзнется земля. Wittgenstein says, let's imagine that this person thinks that this could happen every time he steps out of his house. Wittgenstein uh, рисует человека, который переживает такие опасения всякий раз, выходя из дома. He worries and worries and worries about there being this huge deep pit in front of his house by the front door and behind his house by the back door. Он, ему кажется, что вот-вот земля а, разверзнется впереди его дома и за домом. И будут огромные такие ямы, пропасти. Now, of course, there isn't any chasm or abyss. Конечно, никаких пропастей там нет. But this person is just afraid of this kind of thing happening and so he is doubtful that if he walks out the front or the back door he won't be swallowed up. Однако, об, однако наш герой все-таки опасается. Ему кажется, что достаточно ему выйти из дома и земля развернется и поглотит его. About this kind of person Wittgenstein writes Об таком человеке Виткенштейн пишет следующее. I can easily imagine someone always doubting before he opened his front door. Вполне могу себе представить человека, который всегда переживает сомнения, собираясь открыть дверь из дома. Whether an abyss did not yawn behind it. Могу себе представить человека, который ожидает увидеть за дверью дома пропасть. And making sure about it before he went through the door. И проверяет, не разверзлась ли земля, всякий раз собираясь выйти из дома. Might on some occasion prove to be right. И uh, мож, теоретически можно себе представить, представить ситуацию, в которой этот человек прав, и земля таки разверзлась. Однако у меня та же самая ситуация, никаких сомнений не вызывает. Now, what would we say about this person if we heard that he had these doubts? Что сказать о человеке, которому постоянно кажется, что у него под ногами вот-вот разверзнется земля? I think that we would be inclined to say that unless this person has lived most of his life on another planet and has only just arrived on planet Earth, очевидно, у нас только два варианта. Либо он инопланетянин, только что прибывший на планету Земля, Then this fellow must be mentally disturbed. А, либо он душевно больной. If he's only just arrived from an, a, another planet, then maybe it makes sense for him to entertain those kinds of doubts. Если он инопланетянин, то, пожалуй, его сомнения, а, по крайней мере, объяснимы. But if he's lived on planet Earth all his life, then it just doesn't make sense for him to entertain these kinds of doubts. Однако, если он живет всю жизнь на земле, то сомнения его совершенно не обоснованы. His doubt probably bespeaks a mental disturbance. Скорее всего, эти сомнения суть свидетельства о душевной болезни. That's why I refer to this kind of doubt as neurotic doubt. Именно поэтому такой тип такие сомнения можно назвать сомнениями невротического характера. Well, there are other kinds of uh, things that would fall into this category of neurotic or uh, idiotic, nonsensical doubt. К невротическим, бессмысленным uh, сомнениям относится целый ряд явлений. 
Some of them deal with the most fundamental facts of reality. Некоторые из них касаются основополагающих явлений действительности. All of us, I think, believe that uh, we have lived most of our life, if not all of it, on planet Earth. Естественно, все мы полагаем, что больше, уж по крайней мере большую часть жизни, а то и всю жизнь, мы прожили на Земле. Uh, we believe that um, uh, we have not existed forever. Мы полагаем, что мы не вечно существовали. We believe that there's going to be some time when our physical life on Earth comes to an end. Мы полагаем, что рано или поздно на Земле наша физическая жизнь кончится. And so there are a number of very, very uh, common sense type beliefs that we have. Все мы это полагаем. Ну, так, собственно, и должно, должно быть. Another example of one of these kinds of belief uh, is our belief that we ate breakfast this morning. Или еще. Мы полагаем, мы уверены, что сегодня утром мы позавтракали. Our belief that we are here today conducting this class together. Мы полагаем, что находимся сейчас здесь и uh, участвуем в занятии. Now, suppose somebody were to doubt that these things are true. Теперь кто-то приходит и ставит это под сомнение. If he said, for example, uh, you know, I really do wonder whether I ate breakfast this morning. А uh, человек, например, говорит, так, а вообще позавтракал я сегодня или нет? And let's say he just ate an hour ago. А uh, допустим, мы точно знаем, что час назад он завтракал. Uh, he doesn't have Alzheimer's or dementia. Uh, и не, о, болезни Альцгеймера Альц, или других болезней у него нет. У, у него нет. So it's not as though uh, he could have done something an hour ago and because of his disease he wouldn't remember. Склероза у него тоже нет. За час забыть, ну никак не мог. He's in perfectly good physical health. Человек совершенно здоровый. But he doubts that he actually ate breakfast. Однако сомневается в том, завтракал он сегодня или нет. In fact, if you were to take him to the hospital and they were to pump his stomach and show him the results, he would still say, well, I just don't think I ate breakfast. Maybe that belongs to someone else. Даже если этого человека отвезти в больницу, показать гастроэнтерологу, и он покажет, он проведет исследование и покажет еду, а в желудке этого человека наш сомневающийся скажет, нет, не моя еда. Well, what would you do with that sort of person? Как к такому человеку относиться? Что с ним делать? Is this kind of neurotic doubt something Это... that should really be entertained or taken seriously? Это невротическое сомнение. I mean, isn't it the case that the person we're dealing with uh, does not have a legitimate doubt, but rather has a mental disturbance. Может быть, у нашего героя не настоящее сомнение, а лишь расстро, лишь умственное расстройство, психическое расстройство. Wittgenstein, of course, would say uh, yes. That is probably the problem. Wittgenstein, конечно, сказал бы да. У него именно психическое расстройство. It just doesn't make sense to doubt those sorts of things. Потому что, ну как можно в таком сомневаться? If someone were to say, for example, well, I think I've lived five years on the moon. Или человек вам скажет, а вы знаете, я пять лет провел на Луне. Wittgenstein would say that, uh, well, the way the world works, uh, the likelihood that that's true is so slim that it makes no sense for you to say that. Wittgenstein сказал бы на это, что учитывая мироустройство, современное мироустройство, вероятность достоверности вашего утверждения столь мала, что вряд ли можно делать такое утверждение. Now Wittgenstein wrote that before uh, some of the things that have happened with space travel, the first man walking on the moon and all of that. Конечно, Виткенштейн это написал еще до высадки человека на Луну. But his basic point, you can see, is correct. Но от этого его основное утверждение так и не потеряло смысл, не утратило смысла. Even all these years after the first man on the moon, после высадки первого человека на Луну прошло уже много лет, it would be an idiotic doubt 
to say, I, I don't think I've lived on planet Earth all of my life because I think that I must have been on the moon for five years. И все-таки человека, утверждающего, что он пять лет прожил на Земле, на Луне, а остальное время только на Земле, мы, скорее всего, должны будем признать психически больным. Нам не безразлична современная церковь, и у нас есть что ей предложить. Весь ресурс на сайте tvseminari.com. Let me share with you another kind of uh, doubt that uh, would fall into this category of neurotic or idiotic doubt. И еще одна один тип сомнений, одно сомнение, которое можно назвать сомнением душевно больного. Suppose you, on one occasion, are uh, at the home of a friend who has just had a new baby. Представьте себе, что вы пришли в гости к человеку, у которого только что родился ребенок. And uh, uh, they've just brought the baby and mom home from the hospital recently, and uh, so the baby isn't eating solid food. The baby is. Uh, Uh, eating from its mother. Ребенок еще очень маленький, uh, питается молоком матери и um, твердую пищу пока не ест. Well, you come to the house and uh, you see the new baby and you watch the baby and occasionally you notice a trace of a smile. И вот вы приходите к ним в гости, вы видите ребенка, вы наблюдаете за ребенком. И замечаете, что ребенок иногда улыбается. Now, when we see that smile, uh, usually we think this must be a happy baby. Улыбка малыша обычно указывает нам, что малыш вполне доволен. But Wittgenstein asks a question about this situation. Однако Витгенштейн задается вопросом. Would it be appropriate in that context, in those circumstances, to wonder to yourself? Hmm, maybe the baby is just pretending to be happy. Уместно ли в этой ситуации uh, заподозрить, что ребенок uh, просто разыгрывает улыбку, разыгрывает, притворяется, что он доволен? Well, why might the baby be pretending to be happy when it smiles? Uh, зачем ребенку разыгрывать? Зачем ему притворяться? Well, perhaps the baby doesn't really like The visitor, but thinks that if the baby smiles, uh, the visitor will be happy and will be inclined to give the baby some gift. Ну, может быть, на самом деле малыш совершенно не хочет, чтобы к нему в дом приходили гости, а однако улыбается гостю, надеясь рано или поздно получить за него подарок, как получить от него подарок как вознаграждение за улыбку. And so perhaps the baby is only pretending. To be happy. Так что притворяется ребенок счастливым и довольным. Now, Wittgenstein says, if someone were to entertain that kind of doubt about what's going on in the baby's mind, Wittgenstein говорит о том, что человек, переживающий такое сомнение, испытывающий такое сомнение, they would be way off base. Uh, на самом деле, у такого человека не все дома. Uh, what occasion, what circumstance, what experience that you've ever had has shown you that a baby at that age knows how to pretend. На каком основании мы можем даже предположить, что ребенок, малыш такого возраста умеет притворяться? There is nothing that we know about child development at that stage of life that would suggest that the baby understands the concept of pretending, let alone can do it. Оснований для такого предположения у нас нет. Более того, мы понимаем, что ребенок даже не имеет представления, что такое притворяться. The baby at this early sta uh, stage of life doesn't even have the concept of lying or deceiving. На этом этапе своей жизни малыш даже не имеет представления о том, что такое лгать или обманывать. So for us to see the baby smile and think maybe he's pretending. Значит, если мы видим улыбку ребенка и предполагаем, что он всего лишь притворяется, 
is a doubt that just makes no sense whatsoever to entertain. То наше сомнение абсолютно не обоснованное. It's like wondering whether when a dog is um, in front of you and seems to be in pain, the dog is faking the pain. Это все равно, что представить себе, uh, видя собаку, который, как нам кажется, больно, представить себе, что эта собака лишь uh, разыгрывает нас и притворяется, будто и больно. In relation to the dog, Wittgenstein remarks, why can't a dog simulate or fake pain? По поводу собаки Виткенштейн замечает, почему собака не может быть симулянтом? Is he too honest? Что собака слишком честна? Could you teach a dog to fake pain? Можно ли научить собаку притвориться, что ей больно? Perhaps it is possible to teach him to howl on particular occasions as if he were in pain. Наверное, можно научить собаку рычать и скулить в определенных ситуациях, как если бы ей было больно. But that's about the most you could do. Но этим все ограничится. The surroundings which are necessary for someone or something to behave in a way that they are faking pain just aren't there for a dog. Потому что а, в данном случае у собаки просто нет ситуации, в которой ей стало по-настоящему больно. A, a dog is just not able to think in the way that he need to be in order to fake that he's in pain. Нет у собаки таких мыслительных процессов, которые позволили бы ей притвориться больной. Wittgenstein's point is that there are some things that are so fundamental about being human or being canine. Wittgenstein утверждает, что в жизни человека, в устройстве, в поведении человека и собаки существуют определенные основополагающие моменты. That they are true for us and they are absolutely certain. А для человека это одно, и он совершенно может быть уверен, уверен в этом. It makes no sense to doubt things of that sort. И а, для, для собаки это другое, а посему описанные сомнения на самом деле неуместны. Someone who does entertain such doubts really doesn't know what they're talking about. Человек, сомневающийся таким образом, на самом деле ничего не понимает. They actually have uh, given us evidence that they have some kind of mental disturbance. Более того, uh, такими сомнениями человек, человек дает нам основание считать себя душевно больным. As an example, Wittgenstein makes the following comment. В качестве примера Виткенштейн предлагает следующее. If someone said to me that he doubted whether he had a body, если кто-то мне скажет, что не верит, что у него действительно есть тело, I should take him to be a half wit. То я должен решить, что у него поехала крыша. But I shouldn't know what it would mean to try to convince him that he had one. Но я вряд ли мог бы взять и попытаться убедить его что у него действительно есть тело. And if I had said something and that had removed his doubt, I shouldn't know how or why. И если бы какими-то аргументами мне все же, приш... уж все же удалось его убедить, <coughs> я бы не понял, каким же все-таки образом он взял и убедился. You see, the problem with the person who is the half-wit who doesn't think he has a body Uh, проблема с uh, сумасшедшим, который считает, что у него нет, будто у него нет тела, is that he has a totally different concept of reality. Заключается в том, что его представление о реальности uh, совершенно отличается от нормального. Uh, than you and I do. От нашего с вами. And we have no idea of figuring out where he's coming from and what to say to him. Мы не можем себе даже представить мотивы его утверждений и не можем представить себе, как его переубеждать. So, clearly, this kind of doubt that we're entertaining is nonsensical, it's neurotic, and it's not something that we should worry about. Очевидно, сомнения, описанные только что, относятся к категории невротических, относятся к категории психических душевных болезней. Now there are surely people in our societies today who think that our belief in God and in Christianity 
evidences a neurotic problem on our part. Но вот какая вещь. Вокруг нас есть люди, которые считают нас душевно больными по той причине, что мы верим в Бога. But hopefully we would be able to show them very quickly that um, the kind of beliefs that we hold uh, are not of the same category as the person who thinks that the baby is pretending, the person who thinks that he doesn't have a body, uh, the person who thinks that um, uh, he didn't eat breakfast this morning. Однако я надеюсь, что мы сможем показать таким людям, что, наши, что наша вера ничего не имеет общего с верой человека, считающей, что малыш только притворяется, что он сегодня не завтракал или что у него нет тела. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинарий.